गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज हम लोग करेंगे इलेक्ट्रिसिटी का फिर से एक नया टॉपिक के बारे में आज हम लोग स्टडी करेंगे नाम है ड्रिप वेलोसिटी तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को करेंट कैरियर के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था करेंट कैरियर कंडक्टर में करेंट को वन से इलेक्ट्रिकल एनर्जी को एक जगह से दूसरे जगह में ले जाने के लिए हम लोग को चाहिए करेंट कैरियर्स कंडक्टर में हम बात किए थे करेंट कैरियर्स दिज आर फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे सिंपल कोई एक तार है कोई एक चालक है कोई एक कंडक्टर है उसके अंदर में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसके अंदर में तो अगर कोई जैसे ये वाला रॉड को हम ले लेते हैं सपोज ये एक चालक है कंडक्टर इसके अंदर बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स रुके हुए नहीं दे आर ऑलवेज इन रेंडम मोशन हमेशा इधर उधर इधर उधर उधर मूव कर रहे वेलोसिटी कितना होगा ना वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते टेन टू तो द पावर फाइव टू तो टेन टू तो द पावर सिक्स मीटर पर सेकेंड सोच सकते दिस इज कॉल्ड थर्मल वेलोसिटी बिना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके रूम टेम्परेचर में इतना वेलोसिटी इलेक्ट्रिक बहुत ही हाई स्पीड से लोग इसके अंदर मूव कर रहे हैं मूव करने के दौरान एक दूसरे के साथ कॉलिजन भी करते हैं आपस में भी रिपल्सन हो रहा है इसमें जो आयन्स जो बचे हुए होंगे आयन्स के साथ कॉलिजन इन लोग का होता रहेगा लेकिन थर्मल वेलोसिटी ये इसी रेंज में इन लोग का होता है तो अगर हम लोग विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉन का एवरेज वेलोसिटी कितना होगा वेलोसिटी तो एक वेक्टर क्वांटिटी है कुछ इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे यू वन वेलोसिटी से कुछ इधर जा रहे कुछ इधर जा रहे कुछ इधर जा रहे हर डायरेक्शन में वेलोसिटी तो टोटल यू एवरेज अगर हम लोग निकालना चाहें तो कुछ इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी यू है कुछ का यू है कुछ का यू है डॉट 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 यू है कितना इलेक्ट्रॉन है एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है लेकिन आप लोग जानते हैं जो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है मैग्नीट्यूड अगर सेम होगा डायरेक्शन अगर अपोजिट होगा तो एक दूसरे को लोग कैंसिल कर देगा तो रिजल्टेंट जो एवरेज वेलोसिटी जो होगा इतना सारा इलेक्ट्रॉन को चूंकि डायरेक्शन सबका अलग अलग है इसलिए रिजल्टेंट वेलोसिटी विल बी जीरो जैसे आप लोग जानते हैं अगर हम स्टीम को भाप को अगर कहीं पर छोड़ दें कोई रूम में छोड़ दें या खाली जगह में अगर छोड़ दें भाप को तो भाप का जो मॉलिक्यूल से वो हर डायरेक्शन में इधर उधर इधर उधर फ्लो करेगा मूव करेगा लेकिन आप लोग जानते हैं वो जो हर डायरेक्शन में जब वो फ्लो करेगा भाप का जो ताकत है उसका स्ट्रेंथ है या तो हम बोल सकते हैं उसका जो पावर है वो बहुत ही कम होगा लेकिन वही भाप को स्टीम इंजन के अंदर अगर डाल करके छोड़ दें तो आप लोग देख सकते इतना बड़ा ट्रेन वो चला सकता इसका मतलब भाप में ताकत बहुत ज़्यादा है लेकिन सब भाप का मॉलिकूल्स का डायरेक्शन इधर उधर है बोल करके एक कोई पर्टिकुलर दिशा में उसका जो फोर्स है पावर है या जो भी बोलिए वो नहीं लगने के कारण हम लोगों को लग रहा बहुत ही कम उसका फोर्स या पावर लेकिन स्टीम इंजन में क्या होता है वही भाप सब भाप मॉलिकूल्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पिस्टन को फोर्स लगाते हैं और इसी फोर्स के चलते इतना बड़ा बड़ा ट्रेन या इतना बड़ा बड़ा मशीन हमारा चल सकता सेम वही चीज़ है एक कंडक्टर के अंदर मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स हैं उसका वेलोसिटी इतना है इतना वेलोसिटी है मैंने कुछ ना कुछ उसका मास भी है तो सोच सकते हैं मोमेंटम ये सारा मोमेंटम अगर एक डायरेक्शन में अगर लगे सारा फोर्स अगर एक डायरेक्शन में लगे तो कितना बड़ा काम वो कर सकते हैं तो यही चीज़ हम लोग को कराना पड़ेगा तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा ना वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड सो बिफोर इंट्रोड्यूसिंग दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जब ये चालक है तो इस चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन का कोई भी चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन रेंडमली कोई इधर कोई इधर सब सब डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में मूव करे इसलिए इन लोगों का जो एवरेज जो इनिशियल वेलोसिटी होगा एवरेज इनिशियल वेलोसिटी दैट इज इक्वल टू जीरो बट यही चालक को जब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में डाल देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर में तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ही रहेगा मींस वी हैव टू अप्लाई सम एक्सटर्नल सोर्स वी हैव टू अप्लाई सम बैटरी बैटरी या सेल के साथ जब हम जोड़ देंगे दिस विल क्रिएट पोटेंशियल डिफरेंस 
बैटरी का काम क्या है एक विभव का अंतर पैदा करना जैसे ये आपका प्लस साइन है ये आपका माइनस साइन है अगर पाँच वोल्ट का बैटरी है तो इधर का वोल्टेज होगा प्लस पाँच इधर का वोल्टेज होगा माइनस पाँच तो प्लस पाँच और माइनस पाँच के बीच का जो अंतर है वो आप लोग जानते हो टेन वोल्ट का अंतर तो इसका मतलब एक तरफ में यहाँ पर आपका टेन वोल्ट होगा और यहाँ पर आपका क्या होगा मान लिया मान लिया जाए जीरो वोल्ट होगा उस ढंग से मैंने अंतर जो होगा हम दिखाना चाह रहे वो होगा टेन वोल्ट एक्चुअली इधर में होगा प्लस पाँच इधर में होगा माइनस पाँच तो अंतर होगा कितना अंतर होगा टेन वोल्ट इसी पोटेंशियल का अंतर के चलते ड्यू टू दिस पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज बीइंग क्रिएटेड बाय दिस सोर्स क्या होगा इलेक्ट्रॉन आर कंपेल्ड इसी पोटेंशियल डिफरेंस के चलते क्या होगा ना इलेक्ट्रॉन बाध्य हो जाते आर कंपेल्ड टू मूव इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन पहले इधर उधर इधर उधर लोग भाग रहा था लेकिन इस पोटेंशियल डिफरेंस के चलते खास दिशा में खास दिशा में इलेक्ट्रॉन आप लोग जानते हैं विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल इलेक्ट्रॉन हमेशा पॉजिटिव की तरफ में जाएगा तो माइनस बना होता है लोअर पोटेंशियल प्लस बना होता है हायर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन विल ऑलवेज फ्लो फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल तो इलेक्ट्रॉन लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल पहले इलेक्ट्रॉन किसी भी डायरेक्शन जब हम लोग इसको बैटरी के साथ ज्वाइन नहीं किए तो किसी भी डायरेक्शन में जा सकता है लेकिन नाउ ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग क्रिएट किए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है प्लस से माइनस की तरफ तो इलेक्ट्रॉन विल फ्लो इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा तो अब क्या होगा ये जो इलेक्ट्रॉन जो बाध्य हो रहा है किसी भी मैंने एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के लिए बाध्य हो रहा है तो ड्यूरिंग देर मोशन इलोन का गति के दौरान दे विल कोलाइड विद द आयंस एज वेल एज विच ईच अदर अपने साथ और आयंस के साथ अभी कोलिजन जा रहा है क्योंकि पहले क्या था इधर उधर इधर उधर इधर उधर उधर चले जा रहा था लेकिन अभी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है जैसे मान लीजिए बहुत सारा भीड़ है उस भीड़ को एक छोटा सा जगह में एक ही दिशा में अगर जाने के लिए बाध्य करें तो इसके साथ उसके साथ धक्का मुक्की होगा जैसे अगर आदमी को एक मैदान में अगर छोड़ दे आप लोग बोले किधर भी कोई जा सकते हो धक्का मुक्की होने का चांस कम है लेकिन अगर बोले जो एक ही दिशा में जाना है एक ही दिशा में पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर जाना है तो और बीच में बहुत सारा आयोन्स भी है जो कि स्टेशन स्टेशन में अपने जगह में थोड़ा थोड़ा वो वाइब्रेट कर रहा तो उस समय और वो भी जो आप एक दिशा में जा रहे हो आप ऐसे नहीं आप बाइक हो कंपेल्ड उसी दिशा में आपको मैंने फोर्स लग रहा है उसी दिशा में आपको जाना है उस समय क्या होगा ना कोलिजन बहुत ज़्यादा होगा तो इसीलिए बहुत ज़्यादा कोलिजन होता है कोलिजन होने के चलते इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत ही कम हो जाता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ टेन टू दी पावर माइनस फोर मीटर पर सेकेंड ये आप कल्पना कर सकते हो बहुत ही कम इसी वेलोसिटी का हम बोलेंगे ड्रिल वेलोसिटी तो वट इज ड्रिल वेलोसिटी ना वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द कंडक्टर आफ्टर द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद बैटरी को कंडक्टर के साथ जोड़ने के बाद कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी होगा कम होगा दट वेलोसिटी इज कॉल्ड ड्रिप्ट वेलोसिटी तो उसका फॉर्मूला हम निकालेंगे कैसे ना इस बैटरी के चलते इलेक्ट्रॉन पे एक फोर्स लगेगा कूलम फोर्स तो कूलम फोर्स का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं एप इक्वल टू क्यू ई क्यू मैंने तो इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन का चलिए तो माइनस तो एप इक्वल टू माइनस ई फोर्स अगर कहीं पर लग रहा तो इसका मतलब कोई भी बॉडी पर जब फोर्स लगेगा तो वो बॉडी एक्सलरेट करेगा एक्सलरेट मैंने उसका वेलोसिटी बदलेगा तो एक्सलरेशन इक्वल टू फॉर्मूला होता है फोर्स बाई मास मास में इलेक्ट्रॉन का मास यहाँ पर और फोर्स जो लग रहा है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स ये मैंने इलेक्ट्रॉन का एक्सलरेशन तो एप के जगह में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई बाई एम लेकिन ये जो फोर्स लगेगा ये फोर्स बहुत ही शॉर्ट टाइम के लगे इलेक्ट्रॉन जा रहा फोर्स लग रहा फोर्स लगने के बाद इस इलेक्ट्रॉन या आयंस के साथ वो टकरा जाएगा तो ये जो बहुत ही कम टाइम के लिए उस फिर यहाँ टकराने के बाद फिर से इलेक्ट्रिक फील्ड तो है फिर से वो एक्सलरेट करेगा माने स्पीड बढ़ेगा लेकिन जब टकराएगा तो स्पीड घट जाएगा फिर से एक्सलेट होगा फिर से घट जाएगा फिर से एक्सलेट होगा तो यहाँ से यहाँ तक जो आ रहा इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ फ्री पाथ मैंने इस जगह से इस जगह मैंने दो कोलिजन के बीच का जो रास्ता होगा वो होगा फ्री पाथ यहाँ से यहाँ भी होगा फ्री पाथ यहाँ से यहाँ भी होगा फ्री पाथ यहाँ से यहाँ भी होगा फ्री पाथ फ्री पाथ मैंने कोई कोलिजन नहीं तो ये पाथ छोटा ये पाथ थोड़ा बड़ा है ये पाथ एवरेज ये पाथ भी थोड़ा बड़ा है तो ये अगर दो मीटर है दो मीटर ये हम बहुत बड़ा ले ये आपका एकदम बहुत ही कम ऑर्डर में आएगा आपका 
हो सकता है मिलीमीटर उससे भी बहुत कम मिलीमीटर तो बहुत बड़ा यूनिट हम बोलते हैं उससे भी कम डिस्टेंस से अलग होगा तो अगर ये वन यूनिट है ये टू यूनिट है ये थ्री यूनिट है ये टू यूनिट है सबका तो पाथ तो अलग अलग है तो इसका एवरेज हम ले लेंगे तो उस एवरेज पाथ को हम बोलेंगे दो कोलिजन के बीच का एवरेज पाथ को हम लोग बोलेंगे मिल फ्री पाथ और यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम यहाँ से यहाँ तक आने का टाइम सब टाइम अलग अलग लेकिन एवरेज टाइम को हम लोग बोलेंगे क्या ना उसको हम लोग बोलेंगे मिन फ्री टाइम या तो इस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेक्शन टाइम माने इस दौरान यहाँ से यहाँ तक जब इलेक्ट्रॉन आ रहा ये हो सकता है बहुत ही कम समय लग रहा नैनो सेकंड लग रहा मान लीजिए वन नैनो सेकंड तो ये जो टाइम जिस टाइम में वो रिलैक्स रिलैक्स ऑन इधर टकरा गया इधर टकरा गया लेकिन बीच वाला जो टाइम है जिस टाइम में वो टकराएगा नहीं उस टाइम में वो माने फ्री टाइम है उसका रिलैक्स वाला टाइम है इस टाइम को हम लोग बोलेंगे रिलैक्सेक्शन टाइम तो इसको हम लोग डिनोट करेंगे टाउस से तो मीन फ्री टाइम माने मीन फ्री पाथ को कवर करने के लिए फ्री पाथ माने ये इसको हम लोग बोलते हैं फ्री पाथ सारा पाथ का एवरेज ले लेंगे तो हो जाएगा मीन फ्री पाथ तो मीन फ्री पाथ को कवर करने के लिए जो टाइम लगेगा दैट टाइम इज कॉल्ड मीन फ्री टाइम आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े हो इनिशियल वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का कुछ भी हो सकता है लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद उसका एक फाइनल वेलोसिटी होगा तो फॉर्मूला क्या वी इक्वल टू यू प्लस ए तो वी डी दिस इज द रिजल्ट इन वी डी मैंने डी मैंने यहाँ पर ड्रिप्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड देने के बाद उसका जो वेलोसिटी होगा उस वेलोसिटी को तो ड्रिप्ट वेलोसिटी बोलेंगे तो ड्रिप्ट वेलोसिटी इक्वल टू क्या होगा पहले कितना वेलोसिटी था उसके बाद कितना एक्सलेशन हुआ सॉरी यहाँ पर एक्सलेशन के ऊपर में ये वाला लगेगा टाइम इज स्केलर क्वान्टिटी तो वी डी इक्वल टू यू प्लस ए था तो यू तो एवरेज वेलोसिटी तो हो गया जीरो ए के जगह में हम लोग लिख सकते हैं माइनस ई ई और टाउ है बाई एम ए के जगह माइनस ई बाई एम ये हम लोग लिख दिए अगर हम लोग मोड में लेंगे ये तो माइनस साइन है डायरेक्शन को बता रहा मोड में अगर लेंगे तो माइनस साइन हट जाएगा तो वी डी इक्वल टू ई ई टाउ एम दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी तो वी डी इक्वल टू ई वन चार्ज बड़ा ई वन इलेक्ट्रिक फील्ड दिस इज द रिलेक्स टाइम एंड दिस इज द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सारा वैल्यू अगर हम लोग डाल दें तो ये इसका जो ऑर्डर होगा ऑर्डर लगभग नियरली इक्वल टू टेन माइनस फोर मीटर पर बहुत ही कम लेकिन इससे एक सवाल एराइज हो सकता है हम लोगों के मन में कंडक्टर के अंदर बैटरी जोड़ने के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी इतना कम है इलेक्ट्रॉन ही तो करेंट को ले जाता है एनर्जी को ले जाता है जब इलेक्ट्रॉन का स्पीड उतना कम है तो करेंट का स्पीड लगभग लाइट के स्पीड के आमने सामने है कि है इतना ज़्यादा क्यों क्योंकि जो करेंट को ले जा रहा है उसका वेलोसिटी इतना कम है तो करेंट जो जाने वाला एनर्जी उसका वेलोसिटी इतना ज़्यादा कैसा है ये एक तो सवाल है आप लोग सोचिएगा जब ड्रिप वेलोसिटी कम है ड्रिप वेलोसिटी में इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी कोई कंडक्टर के अंदर और कंडक्टर में करेंट को ले जाने वाला जो कैरियर है वो तो इलेक्ट्रॉन कैरियर में जो ले जाने वाला मान लीजिए ट्रक कॉम लोग बोलते हैं गुड्स कैरियर सामान ढोने वाला तो जो सामान वो ले जा रहा मान लीजिए चावल ले जा चावल का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है और ट्रक का वेलोसिटी बहुत ही कम है क्या ऐसा हो सकता है क्या ट्रक का वेलोसिटी जितना होगा चावल का भी उतना वेलोसिटी होगा लेकिन यहाँ पर हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर हम बोल रहे हैं जो करंट को ले जाए कैरियर उसका वेलोसिटी बहुत ही कम है लेकिन करेंट का वेलोसिटी बहुत ज़्यादा है कैसे हो सकता है संभव इसको थोड़ा आप लोग सोचिए हम लोग अगले क्लास समय इसको डिस्कस करेंगे और एक टर्म के बारे में आज हम स्टडी अच्छा हाँ ड्रिड वेलोसिटी का जो ऐसा यूनिट है वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड और एक टॉपिक है मोबिलिटी व्हाट इज मोबिलिटी मोबिलिटी नाम से ही पता चल रहा कोई चार्ज के लिए कितना मूव कर सकता है कितना आसानी से वो मूवेबल है इसको हम लोग बोलेंगे मोबिलिटी तो मोबिलिटी का फॉर्मूला क्या होगा ना दिस इज द रेशियो ऑफ ड्रिड वेलोसिटी टू अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए ये अगर एक सेमी होता हम पिछले क्लास में आप लोगों को बताएँ सेमी में करेंट को ले जाने वाला कैरियर है इलेक्ट्रॉन एंड होल्स तो अगर ये सेमी कंडक्टर होता तो उसमें दो करंट के लिए रहता है इलेक्ट्रॉन भी रहता होल भी रहता तो दोनों में सेम इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो देखेंगे किसका वेलोसिटी ज़्यादा है ड्रिप वेलोसिटी किसका ज़्यादा है मोबिलिटी किसका ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सेम होगा तो जिसका ज़्यादा ड्रिप वेलोसिटी होगा उसका मोबिलिटी भी बहुत ज़्यादा हो अच्छा पहले एक्सप्रेशन में थोड़ा हम जाता तो वी की जगह में हम लिखेंगे ई ई टाउ बाई एम और नीचे में तो ई था ई कट गया तो ई टाउ बाई एम तो मोबिलिटी क्या है दिस इज द रेशियो ऑफ ड्रिड वेलोसिटी टू इलेक्ट्रिक फील्ड और फॉर्मूला क्या है ई ई सॉरी ई टाउ बाई एम ई माने चार्ज इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है होल का भी वही चार्ज है टाउ माने टाइम कितना उसको टाइम लगा और
तो ये एवरेज टाइम और चार्ज अगर कांस्टेंट है तो हम लोग बोल सकते हैं म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एम मान जिसका मास होगा ज्यादा उसका मोबिलिटी होगा कम तो अगर हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात करें सेमीकंडक्टर में करंट कैरियर या हाँ यस करंट कैरियर का होल्स एच से डिनोट करते हैं और इलेक्ट्रॉन ई से डिनोट करते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास कम है होल के मास से तो हम लोग बोल सकते हैं क्या मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर देन मोबिलिटी ऑफ होल्स तो मोबिलिटी माने कंडक्टर के अंदर करेंट कैरियर कितना आसानी से मूव कर पा रहा उसको बताने के लिए जिस फिजिकल क्वांटिटी का यूज करें उसको हम लोग बोलते हैं मोबिलिटी तो मोबिलिटी माने यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसका वेलोसिटी कौन करेंट कैरियर का वेलोसिटी ज़्यादा होगा तो उसका मोबिलिटी भी ज़्यादा होगा तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा ना मीटर स्क्वेयर पर सेकेंड पर होल्ड तो हम लोग इसको कैसे डिराइव कर सकते हैं वी डी माने वेलोसिटी इसका तो होगा मीटर पर सेकेंड ई ई का होगा होल्ड पर मीटर तो एम ऊपर चला जाएगा तो एम स्क्वायर हो जाएगा एस भी या तो हम लोग लिख सकते हैं एम स्क्वायर एस इनवर्स भी इनवर्स या तो म्यू इक्वल टू वी डी वी डी का होगा मीटर पर सेकेंड और ई इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा आपका ई इक्वल टू एफ बाई क्यू एफ माने होगा माने फोर्स बाय चार्ज न्यूटन और चार्ज का है आपका कूलम तो ये तो ऊपर चला जाएगा आ, तो हम लोग इसका क्या लिखेंगे ना मीटर कूलम या तो मीटर कूलम एस इनवर्स न्यूटन इनवर्स तो ये होगा ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी तो स्टूडेंट आज के लिए इतना ही